ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമല്ലേ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നാളായി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറിയുടെ ബേസിക് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ പാർട്ട് ഫൈവിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അഞ്ച് തരം സ്റ്റിച്ചുകളാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഒന്ന് ബുള്ളിയൻ നോട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റിച്ച് ബുള്ളിയൻ നോട്ടാണ് അടുത്തത് ബുള്ളിയൻ ചെയിൻ അതുപോലെ ബുള്ളിയൻ റോസ് ഇൻ്റർലൈസിങ് ഡബിൾ ഇൻ്റർലൈസിങ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് തരം സ്റ്റിച്ചുകളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ ബുള്ളിയൻ നോട്ട് അതുപോലെ ബുള്ളിയൻ റോസ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഓരോ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിസൈൻ വെച്ച് ഞാൻ ഓരോ വർക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുപോലെ ബേസിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതാകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നൂലെടുത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ബുള്ളിയൻ നോട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബുള്ളിയൻ നോട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ താഴ്ഭാഗത്തു നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതാ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് അതാ ഇതുപോലെ കുത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതാ ഈ നൂല് സൂചിയിൽ ഒരു ആറോ ഏഴോ തവണ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുക അതായത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കുക ചുറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം താഴത്തേക്ക് വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ചുറ്റും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്കലും ടൈറ്റിൽ ചുറ്റരുത് ലൂസാക്കി പിടിച്ചിട്ട് ചുറ്റുക എന്നാൽ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് പോവില്ല ആകെ എന്താ പറയുക ആകെ നൂല് കെട്ടായി പോവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബുള്ളിയൻ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമ്മൾ ബുള്ളിയൻ ചെയിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ബുള്ളിയൻ ചെയിനും ബുള്ളിയൻ നോട്ടും വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല ബുള്ളിയൻ നോട്ടിൻ്റെ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ബുള്ളിയൻ ചെയിന് പക്ഷെ നമ്മൾ ആറേ തവണ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തവണ ഇങ്ങനെ ചുറ്റണം എന്നേ ഉള്ളൂ അതും ഇതുപോലെ ടൈറ്റ് ആവാതെ വേണം ചുറ്റി കൊടുക്കാൻ ലൂസായിട്ട് തന്നെ ചുറ്റിയിട്ട് താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇനി താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സാവകാശം ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുക അഥവാ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ ചുറ്റിയ ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ലൂസാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ അടിയിൽ വലിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ബുള്ളിയൻ ചെയിൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി തൊട്ടടുത്തായിട്ട് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കൊടുത്ത് വലിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ബുള്ളിയൻ ചെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഓരോന്ന് സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒറ്റ തവണ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരുപാടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അടുത്തത് ബുള്ളിയ റോസാണ് ബുള്ളിയ റോസ് നമുക്ക് നല്ലൊരു കളർഫുൾ നൂല് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ബുള്ളിയൻ ചെയിൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് റോസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയിൻ ചെയ്ത പോലെ കട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ റോസിൻ്റെ പോലെ ഓരോ ഇതളുകൾ ഇതളുകൾ പോലെ ഇങ്ങനെ അടുത്ത ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വഴിയെ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അതായത് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്തായിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സൂചി കുത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് തൊട്ടടുത്തു നിന്നായിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് കുത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് മേലേക്ക് വലിക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കുത്തിയിട്ട് ഇത് അതേ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് കുത്തുക ഇതാ ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് തവണ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക അതായത് ഇതുപോലെ ചുറ്റിയതിന് ശേഷം താഴേക്ക് വലിക്കുക താഴേക്ക് വലിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളെ തൊട്ട അടുത്തു നിന്ന് നമ്മൾ കുത്തിക്കൊടുത്ത ആ ഭാഗം അവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് കുത്തിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാത്തവർ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഞാനിത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒരു റഫ് ക്ലോത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പോപ്ലൈൻ്റെ ക്ലോത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോപ്ലൈൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലോത്തി
ഓക്കെ അപ്പോൾ ബുള്ളി റോസ് ഇവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർലൈസിങ് ആണ് ഇൻ്റർലൈസിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ചിലൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ആദ്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതാ ഇതുപോലെ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറിയിലെ ഫസ്റ്റത്തെ ബേസിക് സ്റ്റിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടാണ് ഇൻ്റർലൈസിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തത് അടുത്ത നൂല് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് വേറെ നൂല് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഏതാ ഇതുപോലെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഓരോ ഓരോ റണ്ണിങ്ങിൻ്റെ ഉൾ ഉൾഭാഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നൂല് താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അതായത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റിച്ചാണിത് ഓക്കെ ഇൻ്റർലൈസിങ് ഇൻ്റർലൈസിങ് ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഡബിൾ ഇൻ്റർലൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വേറൊരു കളറിൽ നൂല് കൂടി വെച്ച് നമ്മൾ ഇത് ഇതേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത നമുക്ക് ഡബിൾ ഇൻ്റർലൈസിങ് ചെയ്യാം ഡബിൾ ഇൻ്റർലൈസിങ്ങിലും റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ചിലൂടെ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ചെയിനായിട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് വെച്ചൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഒന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത കളർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡബിൾ ഇൻ്റർലൈസിങ്ങും മുഴുവനാക്കാം ഇൻ്റർലൈസിങ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റിൽ മറ്റൊരു നൂലും കൂടി വരുന്നതെന്നുള്ളൂ അത്ര ഡിഫറൻസേ ഇതുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത നൂല് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് ഡബിൾ ഇൻ്റർലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഫിനിഷ് ആക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇൻ്റർലൈസിങ് ഡബിളായാലും സിംഗിളായാലും ഇതിങ്ങനെ മേലേക്ക് പൊന്തി വലിയാതിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ ഞാനിതിൽ ലോക്കിങ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള റഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്തിലൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഈ വർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ എന്നും പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തീർച്ചയായിട്ടും ബെല്ലൈക്കൺ ബട്ടണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ബായ്